வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே கோவையிலிருந்து நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் தொடர்ந்து எங்களுடைய சேனல் பார்த்து எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் பார்த்து ஆதரவு தரக்கூடிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் கோடான கோடி நன்றி என்னுடைய ஜோதிட முறை என்பது சற்றே வித்தியாசமான ஒரு ஜோதிட முறைங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ பேரியல் ஜோதிடம் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதில் இந்த செவ்வாய் தோஷத்தை பற்றி நிறைய காம்ப்ளிகேட்டடாக நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய காம்ப்ளிகேட்டடாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நான் வந்து இந்த செவ்வாய் தோஷத்துக்கு நிறைய ஒவ்வொரு ஒரே ஜாதகத்தில் கொடுத்த பரிகாரம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு 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 விதமான பரிகாரம் வரும் ஏன்னா உங்கள் ஜா ஒரே மாதிரி ஜாதகத்தில் யாருமே இல்லை ஒரே குடும்பத்தில் நாலு பேர் இருக்காங்க நாலு பேரும் நாலு விதமான கேரக்டரில் இருக்காங்க அப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஜாதகம் பார்த்து ஏழாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்குது அது நீச்ச செவ்வாய் ஸோ திருமணம் முடிகிற வரைக்கும் ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குங்க அந்த பொண்ணுக்கு மேரேஜே ஆக மாட்டேங்குது இப்போ ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு நின்று போயிருச்சு இதுவும் நின்றுமோன்னு பயமாக இருக்குது இதுக்கு எதாவது வழி இருக்கா செவ்வாய்க்கு எதாவது பரிகாரம் இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு அவங்க வர்றாங்க நான் என்ன சொன்னேன்னா ஐயா இந்த பெண்ணு திருமணம் முகூர்த்தம் முடிகிற வரைக்கும் ஆனந்த பைரவி ராகம் கேட்க சொல்லுங்க காலை சாயந்தரம் எந்த டைம் வேணாலும் சரி ஆனந்த பைரவி ராகம் கேட்க சொல் கேட்க சொல்லுங்க அதே மாதிரி முகூர்த்த நேரத்தில் நாதஸ்வர வித்வான் கிட்ட சொல்லிடுங்க தாலி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி மேக்சிமம் ஆனந்த பைரவி ராகத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க ஸோ அந்த ஆனந்த பைரவி ராகம் இசை கேட்குறதும் ஆனந்த பைரவி நாதஸ்வர மங்கள ஓசை கேட்குறதும் செவ்வாய் தோஷத்தை போக்கும் ஸோ எந்த விதமான டென்ஷன் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக மன அமை ஏன்னா செவ்வாயினாலே வேகம் செவ்வாயினாலே டென்ஷன் ஸோ அந்த ஜாதகத்தில் அந்த மாதிரி இருந்து ஆனந்த பைரவி ராகம் கேட்டு அந்த பெண்ணு கேட்டு அதே மாதிரி முகூர்த்தத்தில் ஆனந்த பைரவி ராகம் வாசித்து நிம்மதியாக திருமணம் நடந்து நல்லா சந்தோஷமாக இருக்காங்க பொதுவாக அது அந்த நேரத்துக்கு மட்டுமல்ல செவ்வாய் யார் ஜாதகத்தில் லக்கணத்தில் நாலாம் இடத்தில் ஏழாம் இடத்தில் எட்டாம் இடத்தில் பன்னெண்டாம் இடத்தில் இருந்தால் லக்கணத்தில் செவ்வாய் இருந்தாலும் ஆனந்த பைரவி ராகம் கேட்பது ஸோ அவங்களை அமைதிப்படுத்தும் செவ்வாயினால் டென்ஷன் டென்ஷன் இல்லாமல் அமைதிப்படுத்தும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்க கண்டிப்பாக செவ்வாய் தோஷம் கண்டிப்பாக உங்களை ஒன்றும் செய்யாது இதுவே இந்த மாதிரி வித்தியாசமான பரிகாரம் தான் நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மீண்டும் ஆரோக்கியமான சூழலில் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்